La première vidéo vous a énormément plu, donc j'ai décidé de vous faire la suite comme promis. Donc aujourd'hui, on va parler d'overclocking. On va un peu tout gérer, un peu tout paramétrer, augmenter, et je vais vous montrer un petit bench de avant, après. Suite à cette vidéo, eh bien, il y aura d'autres vidéos d'overclocking. On va parler d'overclocking de CPU, potentiellement de RAM si c'est pas trop risqué, entre guillemets. Et après, je pense que ça sera tout, mais on sait jamais, il y a toujours des trucs qui sortent un peu de nouveau. Juste avant de passer dans le vif du sujet, petit disclaimer, faites bien, pardon, un point de restauration au cas où et eh bien il y ait un problème évidemment et euh, sachez que je vais vous montrer les étapes à suivre mais que chaque carte graphique chaque modèle etc est différent donc ça va être très compliqué de vous montrer un paramètre général donc faites des tests si votre pc plante c'est pas grave vous rebootez on passe tout de suite sur mon écran pour les manipulations l'overclocking le boost de performance et les benchmarks c'est parti Voilà, donc on est sur mon écran, donc on va d'abord installer le logiciel, le logiciel c'est MSI Afterburner, j'ai montré dans la première vidéo comment l'installer et comment changer les thèmes, donc je vous invite à suivre la première vidéo mais à ne pas activer le K-Boost, vous pouvez tout faire, les courbes de ventilation, sauf le K-Boost et l'augmentation du Power Voltage, euh, pourquoi Parce que on va reprendre un peu à zéro dans cette vidéo, dans l'idée où pour la première vidéo si vous faites que la première vidéo c'est bon, si vous faites la première vidéo plus la deuxième vidéo, ça peut causer des petits problèmes. Donc une fois que c'est installé, vous pouvez aller dans les propriétés, interface utilisateur mettre le même skin que moi pour que ce soit plus simple après si vous voulez prendre un autre skin dans l'idée c'est les mêmes réglages donc c'est pas hyper important donc on va faire étape par étape donc d'abord on va faire un petit tour assez bref de euh, bah, la présentation qu'on a ici donc on a ici et eh bien la fréquence des corps de la carte graphique donc des cœurs de la carte graphique on a ici la fréquence de la mémoire donc de la vram ici on a les volts et ici la température normalement si vous avez fait une courbe de ventilation votre température est pas censée être très haute quand vous faites rien après ça dépend comment vous l'avez réglé évidemment donc le premier truc qu'on va faire ça les dans les paramètres et activer le déblocage du contrôle de la tension et le déblocage du monitoring de la tension alors vous l'activez vous mettez pas forcément partie extrême mais vous activez vous faites appliquer et ok une fois que vous avez appliqué et ok vous pouvez augmenter le voltage à 100% pour tout simplement améliorer un peu les performances dans l'idée ça change pas beaucoup sur les dernières cartes graphiques donc la série 2000 3000 et même la série 1600 60 70 etc mais par contre sur les plus vieilles cartes graphiques ça augmente un tout petit peu les performances disons que c'est pas ce réglage qui va augmenter la température ça va plus être le reste mais de toute façon on va voir après normalement si vous avez bien fait votre courbe de ventilation ça devrait pas tant augmenter de ça donc là le premier truc à faire avant de toucher quoi que ce soit donc à part évidemment le core voltage et les paramètres que je vous ai dit juste avant on va faire un euh, benchmark du pc sans overclocking donc juste un benchmark normal moi je vais le faire sur 3d mark avec le time spy de mémoire s'appelle comme ça ou le fire strike je crois que c'est le fire strike de toute façon vous verrez en vidéo et euh, donc du coup comme ça on va voir les performances avant après overclocking pour faire une petite comparaison raison pour voir si ça a été vraiment bénéfique ou pas et surtout pour tester si le pc est stable avec l'overclocking qu'on a fait donc on passe tout de suite sur 3d mark pour l'overclocking je sais que 3d mark est un logiciel payant mais il y a une démo que vous pouvez utiliser donc gratuitement pour faire des benchmarks euh, on va dire assez légers évidemment je vous conseille dans l'idée de l'acheter si vous voulez vraiment l'utiliser très souvent si c'est juste une fois de temps en temps pour l'overclocking vous rester sur de la démo c'est pas trop dérangeant Benchmark fini, vous pouvez retourner du coup sur MSI Afterburner et là on va commencer par toucher le core clock en mégahertz. Alors dans l'idée vous pouvez baisser, vous pouvez diminuer à moins 500, en tout cas pour ma carte graphique et ma carte mère parce qu'évidemment ça changera d'une carte graphique à l'autre et d'une carte mère à l'autre. Donc là le but évidemment ce n'est pas de descendre mais d'augmenter, donc je vais repartir à 0 et je vous conseille eh bien pour le core clock d'augmenter 
à plus 50 au début, donc vous faites un petit plus 50, vous validez, vous regardez déjà si ça fait planter le PC, si la carte graphique s'éteint, si vous avez des artefacts. Artefact, c'est quoi C'est relativement simple. En fait, ça va être des petits pixels qui vont apparaître. De toute façon, vous allez vite le voir sur votre écran qu'il y a un truc qui ne va pas. Si c'est le cas, eh bien, vous pouvez retourner à la fréquence d'avant, mais pour l'instant, on vient juste d'augmenter. Normalement, c'est pas censé avoir des problèmes dès les 50 MHz. Donc, vous augmentez de 50, vous faites un benchmark. Si ça marche, vous réaugmentez de 50, vous passez du coup à 100 dans la logique. À partir de 100, je vous conseille d'augmenter de 10 en 10. Donc, vous faites la même manipulation de 10 en 10. Imaginons que arrivé à 150, donc comme ici, eh bien, euh, vous avez des artefacts, votre PC plante ou autre. Eh bien, vous allez baisser de 5 en 5. Donc, par exemple, 145. Si à 145, vous voyez que c'est stable, mais des fois, ça plante ou alors, c'est pas forcément fluide. Il y a des petits lags, des choses comme ça. Vous baissez encore. Alors, vous pouvez baisser de 1 ou encore de 5. Dans l'idée, il faut juste trouver la fréquence qui ne fait pas bugger votre PC, qui ne rame pas, qui ne fait pas planter le PC non plus. Donc, imaginons que 140, ça soit stable en benchmark. Sans aucun problème, il n'y a pas de bug, rien du tout. Soit vous laissez en 140, soit vous baissez de 10, par exemple, pour être sûr que dans des jeux qui demandent un peu plus de performance qu'un benchmark, alors ça n'existe pas forcément, mais peut être trouvé, être possible, eh bien vous stabilisez un peu plus, vous perdez un peu plus de performance, mais vous stabilisez un peu plus. Après, c'est un peu vous qui réglez, mais dites-vous, vous connaissez maintenant votre maximum, et votre minimum, et eh bien c'est zéro, évidemment. Donc vous pouvez après régler entre les deux pour trouver le parfait compromis entre performance, stabilité et température. Voilà, donc imaginons que vous avez décidé après tout ça de laisser à 140, ou en tout cas la valeur que vous avez trouvée, vous repassez à zéro, et là, on va augmenter la memory clock. Memory clock, c'est pas pareil, on peut augmenter plus facilement les mégahertz, surtout sur les cas graphiques 2000 et 3000, vous pouvez facilement augmenter de 1000 MHz, donc la carte graphique, la fréquence de la carte graphique. Donc pour un début, eh bien vous passez à 500. Alors évidemment, je ne laisse pas l'autre parce que peut-être que les deux vont se poser problème. Donc là, on teste indépendamment. Après, on testera le global pour voir si le global est accepté ou s'il va falloir baisser un peu des deux côtés. Donc même manipulation, 500, ça fonctionne. 1000, ça fonctionne. J'ai écrit 100, mais dans l'idée, c'était 1000 que je voulais écrire. Au-dessus de 1000, alors ça, c'est un avis personnel par rapport à ma carte graphique, mon processeur, mon boîtier, etc., mon airflow. Au-dessus de 1000 MHz, je trouve que c'est contre-productif. Ça chauffe trop. Du coup, la carte graphique baisse ses performances, refroidit et du coup bah, au final c'est contre-productif et après vous faites bah, comme l'autre vous stabilisez vous faites des benchmarks qu'est ce que ce soit stable et vous gagnez évidemment des performances donc là maintenant ce qu'on va faire c'est assez simple on va remettre les valeurs qu'on avait trouvées donc par exemple 140 et 500 donc moi je vais prendre mes vraies valeurs de mon pc que j'ai sauvegardé dans le profil 2 donc moi c'était 120 et 1000 et donc là et eh bien euh, on va faire un benchmark d'accord on va faire un benchmark avec les deux fréquences améliorées vous voyez si ça plante vous voyez si ça ne plante pas si ça plante vous baissez d'abord le core clock parce que c'est souvent ce qui pose problème si à même après avoir baissé ça ça ne marche toujours pas correctement, vous baissez le memory clock là pour être un peu plus stable et normalement en jouant un peu avec les deux vous allez être stable avec des performances améliorées. Après libre à vous, moi je l'ai augmenté, d'augmenter le power limit par exemple moi ces valeurs elles marchaient très bien en benchmark par contre arrivé sur Call of Black Ops 3 de mémoire et eh bien le jeu euh, planté de façon aléatoire au bout d'un certain temps peut-être une heure ou une heure et demie donc c'est quand même assez long du coup j'ai augmenté le power limit, je l'ai augmenté à 112% donc ça ça dépend de votre carte mère, ça dépend de votre configuration etc si vous pouvez eh bien essayer et en fait le fait de augmenter donc ça va un peu plus chauffer mais les performances vont pouvoir être stables avec ces fréquences donc ça permet un peu plus de stabiliser mais en même temps ça chauffe un peu plus vous avez compris c'est toujours le même principe ça va être des valeurs à régler pour être ni trop chaud ni pas assez performant ni pas stable pour vraiment avoir un global assez euh, assez sympa et une fois que c'est fait une fois que vous avez bien overclocké vous avez vu les benchmarks tout est stable tout est bon vous pouvez appuyer ici donc ici comme c'est très bien écrit en fait ça va appliquer l'overclocking au démarrage de windows automatiquement alors appuyez là dessus que si vous êtes sûr à 100% que votre overclocking est bon même si si le PC plante, MSI le détecte et il repasse tout à zéro, enfin défaut en tout cas. Voilà, c'est vraiment une sécurité, donc ne vous inquiétez pas, c'est quand même très sécurisé le overclocking. Donc voilà la vidéo d'overclocking, donc on va dire la première entre guillemets vidéo d'overclocking pour le C, pour le GPU, pardon, est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle a permis de vous faire gagner des FPS, des performances. Vous avez vu vraiment vos performances augmenter, pas forcément considérablement, mais au moins de 5, 6, 10 FPS. Évidemment, si la vidéo vous a plu, et eh bien je vous invite, vous invite et pas vous évite, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche, à vous abonner aussi aux autres réseaux sociaux, que ce soit Insta, Twitter, Discord, Twitch, vraiment la totalité pour avoir le max d'infos de quand je stream, quand je vais potentiellement streamer, quand je vais sortir des vidéos, etc, etc, etc. N'hésitez pas également à mettre en commentaire combien de FPS vous avez gagné, si vous avez des questions à me les poser, et si c'est des questions qui nécessitent principalement des screens ou une aide potentiellement orale, venez sur mon serveur Discord, créez un ticket, c'est très simple, tout est expliqué, et comme ça je pourrai vous aider à l'aide de ma modératrice. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, à la semaine prochaine, ou en tout cas la prochaine vidéo. Ciao, ciao